আজ আমাদের আলোচনার বিষয় হলো মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক গণিত দশম শ্রেণী যেটা তোমাদের বাংলা শিক্ষা পোর্টালে দিয়েছে অঙ্কগুলো শুরু করার আগে একটা অনুরোধ তোমাদের করব যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকানটিকে ক্লিক করো যাতে সমস্ত আপডেট বা নোটিফিকেশান তোমরা খুব সহজেই পেতে পারো প্রথম প্রশ্ন বার্ষিক আর পার্সেন্ট সরল সুদের হারে কোনো মূলধনের ইন বছরের মোট সুদ পি এন আর বাই টোয়েন্টি ফাইভ টাকা হলে মূলধনের পরিমাণ কত হবে প্রথম প্রশ্নটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পেয়েছো এবং পড়েছো দেখো ওখানে মূলধনটা বার করতে বলেছো অর্থাৎ মূলধন কত কিভাবে আমরা প্রথমেই ধরে নিয়েছি যে মনে করি আসল সমান এক্স এবার এক্স টাকার আর পার্সেন্ট হারে এন বছরের সুদ এ সূত্রটা কি এক্স ইন্টু আর বাই হান্ড্রেড ইন্টু এন ইকাল টু এক্স আর এন বাই হান্ড্রেড হয়েছে শর্তানুযায়ী কি তাহলে এই এক্স আর এন বাই হান্ড্রেড ইকাল টু পি আর এন বাই টোয়েন্টি ফাইভ তো এইভাবে কাটাকুটি করে কি হয়েছে দেখো আর এন আর এন কেটে গেছে তো পড়ে রয়েছে এক্স এখানে পড়ে রয়েছে পি আর পঁচিশ আর একশো কেটে গিয়ে এখানে পড়ে রয়েছে চার এখানে পড়ে রয়েছে এক কোনা কোনি গুণ হয়ে গেছে তাহলে এক্স আর ওয়ান গুণ করলে এক্স হয়েছে আর ফোর আর পি গুণ করলে ফোর পি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হয়ে গেল ফোর পি অর্থাৎ মূলধন তাহলে কত হলো ফোর পি অর্থাৎ অপশান তাহলে কি হবে ফোর পি এর অপশানটা ঠিক হবে দুয়ের ত্যাগের একের প্রশ্নটা আছে দুটি লম্ব বৃত্তাকার চঙ্গের উচ্চতার অনুপাত ওয়ান ইস টু টু এবং ভূমির পরিহের অনুপাত থ্রি ইস টু ফোর হলে তাদের আয়তনের অনুপাত নির্ণয় করো এইবার দুয়ের একের অঙ্কটা দেখো মনে করি চৌং দুটি আমি ধরে নিয়েছি কি চৌং দুটির ব্যাসাধ্য যথাক্রমে স্মলার আর ক্যাপিটাল আর একক আর উচ্চতা যথাক্রমে এইচ ও টু এইচ একক তাহলে প্রশ্ন অনুসারে কি বলেছে কি এখানে যে পরিধির অনুপাত পরিধি হচ্ছে টু পাইয়ার আর একটা হচ্ছে টু পাই আর দুটোই একটা হচ্ছে স্মল আর একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল আর ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু ফোর তাহলে টু পাই টু পাই কেটে গেল আর ইস টু আর ক্যাপিটাল আর স্মল আর ইস টু ক্যাপিটাল আর ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু ফোর তাহলে আর বাই আর ইকুয়াল টু থ্রি বাই ফোর তাহলে স্মল আর ইকুয়াল টু কী হবে তাহলে থ্রি আর বাই ফোর এটা হচ্ছে স্মল আর এর মান বেরোলো এইবার আমরা জানি আয়তন আয়তনের সূত্র কি পাই আর স্কোয়ার এইচ পাই আর স্কোয়ার এইচ ইস টু পাই আর স্কোয়ার টু এইচ কেন এখানে একটার উচ্চতা আমি এইচ ধরেছিলাম একটার উচ্চতা আমি টু এইচ ধরেছিলাম এখানে স্মল আর এর জায়গায় আমি ক্যাপিটাল আর বসিয়েছি মানে থ্রি আর বাই ফোর বসিয়েছি পাই পাই কেটে গেছে এইচ এইচ কেটে গেছে পরে রয়েছে কি স্মল আর স্কোয়ার আর ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার স্মল আর এর জায়গায় আমি এই মানটা বসিয়ে দিয়েছি আর ক্যাপিটাল আর যেমন ছিল তেমন বসিয়েছি এখানে টুটা পড়েছিল তো থ্রি আর স্কোয়ার ইকাল টু নাইন আর স্কোয়ার আর ফোর স্কোয়ার ইকাল টু সিক্সটিন আর এখানে যেমন টু আর স্কোয়ার টু আর স্কোয়ার ছিল আর আর কেটে যাবে আর স্কোয়ারটা আর স্কোয়ারটা কেটে যাবে আর এটার সঙ্গে এটা কোনো কোনো গুণ হয়ে যাবে তাহলে ষোলো দিকে কোনো বত্রিশ আর যেমন নয় ছিল নয় তাহলে উত্তর কী হয়ে গেল নাইন ইস টু থার্টি টু এবার দুয়ের দুয়ের দেখার প্রশ্ন একটি বৃত্তের যা এবি ও এসি পরস্পর লম্ব এবি কল ফোর আর এসি কল থ্রি সেমি হলে বৃত্তটি ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এখানে আঁকাটা ভালো করে লক্ষ্য করো দেখো বলেছিল যে দুটি যা এবি আর এসি পরস্পর লম্ব এবি আর এসি পরস্পর লম্ব হয়েছে আমাকে বার করতে হবে কি এদের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ এটা যদি ও কেন্দ্রীয় বৃত্ত ধরি তাহলে ও বি বা ও সি এটা বার করলেই হবে তুমি এটা ভালো করে দেখতে পাচ্ছ মানে ত্রিভুজ একটা উৎপন্ন হচ্ছে সমগণী ত্রিভুজ তো সমগণী ত্রিভুজে বি সি হচ্ছে এটা অতিভুজ তাহলে অতিভুজ স্কোয়ার আমরা জানি অতিভুজ স্কোয়ার সঙ্গে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার লম্ব স্কোয়ার অর্থাৎ এ বি এ বি মানে হচ্ছে চার অর্থাৎ ফোর স্কোয়ার ইন্টু প্লাস থ্রি স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার করলে ষোলো থ্রি স্কোয়ার করলে নাইন ষোলো আর নয় যোগ করলে হয় পঁচিশ তাহলে বি সি স্কোয়ার অর্থাৎ এই গোটাটা স্কোয়ার হচ্ছে পঁচিশ আর বি সি এ হচ্ছে রুট ওভার পঁচিশ মানে পাঁচ এই বি সি অর্থাৎ ব্যাসের দৈর্ঘ্য বেড়ে গেল পাঁচ তাহলে ব্যাসার্ধ কত বেরোবে ফাইভ বাই টু অর্থাৎ টু পয়েন্ট ফাইভ সেমি তাহলে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত বেড়ে গেল টু পয়েন্ট ফাইভ সেমি কোনো মূলধনে দু বছরের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ যথাক্রমে আট হাজার চারশো এবং আট হাজার ছশো বাহান্ন টাকা হলে মূলধন ও বার্ষিক সুদের হার নির্ণয় করো এই ছিল তিনের দাগের প্রশ্নটা দেখো এখানে বলছি দু বছরের সরল সুদ হচ্ছে আট হাজার চারশো টাকা তাহলে এক বছরের সরল সুদ কত হবে একে দুই দিয়ে ভাগ অর্থাৎ চার হাজার দুশো টাকা এবার দু বছরের সরল সুদ আর চক্রবৃদ্ধি সুদের অন্তর অর্থাৎ বিয়োগফল কত এই আট হাজার ছশো বাহান্ন থেকে আট হাজার চারশো বিয়োগ করলে হয় দুশো বাহান্ন টাকা এটা হচ্ছে বিয়োগফল দু বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ আর সরল সুদের মধ্যে তাহলে বিয়াল্লিশশো টাকা ছিল সুদ তাহলে বিয়াল্লিশশো টাকার এক বছরের সুদ
একশো টাকার এক বছর সুদ বেড়েছে কত কাটাকুটি করে ছ টাকা তাহলে বার্ষিক সুদের হার কত বেরোলো একটা উত্তর বেরিয়ে গেল কি ছ পার্সেন্ট আর তাহলে আসল কিভাবে বেরোবে আমরা জানি এই সূত্রটা পি ইকাল টু আইআরটি বাই হান্ড্রেড তাহলে আই ইকাল টু তাহলে কী হবে পি ইন্টু হান্ড্রেড বাই আর বাই টি তাহলে পি মানে হচ্ছে এখানে সুদ সুদ এখানে কত বেরিয়েছিল বিয়াল্লিশশো টাকা তাই বিয়াল্লিশশো ইন্টু হান্ড্রেড মানে একশো নিচে আর মানে সুদের হার ছয় আর টি টি মানে টাইম টাইম ইকাল টু হচ্ছে এখানে এক বছরের সুদ বেরিয়েছিল এটা তো এই এক এখানে বসলো কাটাকুটি করলে কত হবে সত্তর হাজার তাহলে এখানে বার্ষিক সুদের হার বেরোলো ছ পার্সেন্ট আর আসল বেরিয়ে গেল কি সত্তর হাজার অঙ্কটা দেখে নাও ভালো করে প্রশ্ন যদি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরো দীঘা সমীকরণ দ্বয়ের বিশ দয়ের অনুপাত ওয়ান ইস টু আর হয় তবে দেখাও যে আর প্লাস ওয়ান এর হোল স্কোয়ার বাই আর ইকাল টু বি স্কোয়ার বাই এসি আচ্ছা এইবার দেখো চারের অঙ্কটা একটি বিজ ওয়ান আর অন্য বিজটা আর যেটা ওয়ান ইস টু আর ছিল তো এখানে ওয়ান প্লাস আর ইকাল টু কি হবে মাইনাস বি বাই এ এই সমীকরণ থেকে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই সমীকরণ থেকে কি হয় দুটো বীজের যোগফল করলে কি হবে মাইনাস বি বাই এ আবার দুটো বীজের গুণফল ওয়ান ইন্টু আর করলে কি হয় সি বাই এ তাহলে আর ইকাল টু তাহলে কি বেরোবে সি বাই এ আর ইকাল টু বেরোলো কি সি বাই এ এবার আমি যদি এটা স্কোয়ার করে দিই তাহলে ওয়ান প্লাস আর এর স্কোয়ার সমান কী হবে তাহলে এটারও স্কোয়ার হবে স্কোয়ার করলে কি হবে বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার বাম পক্ষ আমার কি ছিল আর প্লাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার বাই আর আর প্লাস ওয়ানের হোল স্কোয়ার সমান কত বেরিয়েছে আমি বি স্কোয়ার প্লাস বাই এ স্কোয়ার তো আমি এখানে বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার লিখেছি আর সমান আমার কত বেরিয়েছে সি বাই এ আমি আর সমান সি বাই এ লিখেছি উল্টে দিয়েছি অর্থাৎ এটা উপরে চলে গেছে সিটা নিচে নেমে গেছে কাটাকুটি করলে কি হয়েছে বি স্কোয়ার বাই এ সি এটাই ছিল আমার ডান পক্ষ প্রমাণিত হয়ে গেল আর একবার ভালো করে দেখে নিয়েও ভালো করে কীভাবে প্রমাণ করেছি এবার আসি পাঁচের দাগের পাঁচের দাগে তোমাদের একটি উপবাদ্য দিয়েছে বই থেকে বৃত্ত সংক্রান্ত যেটি বই থেকে মুখস্ত করে নিও তোমরা এবং খাতায় লিখে নিও এবার ছয়ের প্রশ্ন অর্থাৎ শেষ প্রশ্ন একটি লম্ববৃত্তাকার চোঙের উচ্চতা উহার ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ যদি উচ্চতা ছ গুণ হতো তবে চোঙটির আয়তন পাঁচশো উনচল্লিশ ঘনমিটার ঘন ডেসিমিটার বেশি হতো চোঙটির উচ্চতা কত অর্থাৎ উচ্চতা নির্ণয় করতে হবে এই বাদ দেখো শেষ অঙ্ক অর্থাৎ ছয়ের অঙ্কটা মনে করি চোঙটির উচ্চতা এইচ ডেসিমিটার আর ব্যাসার্ধ আট ডেসিমিটার যেহেতু উচ্চতা ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ তাহলে এইচ ইকুয়াল টু টু আর এবার আয়তন কি পাই আর স্কোয়ার এইচ পাই আর স্কোয়ার এইচ এর জায়গায় টু আর বলতে দিয়েছি উত্তর পেয়েছি টু পাই আর কিউব ডেসিমিটার কিউব এবার এখন যদি এইচ ইকাল টু সিক্স আর হয় তাহলে চোঙ্কটার আয়তন হবে কত সিক্স পাই আর কিউব ডেসিমিটার কিউব আমি এবার এখানে সত্তানুযায়ী কী দিয়েছি সিক্স পাই আর কিউব বিয়োগ টু পাই আর কিউব সমান পাঁচশো উনচল্লিশ তো এই দুটো বিয়োগ করে ফোর পাই আর কিউব হয় ফোর পাই আর কিউব ইকাল টু পাঁচশো উনচল্লিশ বা ফোর ইন্টু পাইয়ের মান বাইশের সাত ইন্টু আর কিউব সমান পাঁচশো উনচল্লিশ তাহলে আর কিউব সমান কী বলেছি কাটাকুটি বেরোতে আর কিউব সমান তিনশো তেতাল্লিশ বাই আট তিনশো তেতাল্লিশকে কিউব করলে হচ্ছে সাত আর এখানে করলে হচ্ছে দুই আটকে করলে তাহলে আর এর হোল কিউব ইকাল টু সাত বাই টু এর হোল কিউব তাহলে আর সমান তাহলে কি বেরোলো সাত বাই দুই তাহলে টু আর আর গুণ হলে টু আর সমান বেরোলো সাত আর টু আর সমান উচ্চতা আমি ধরেছিলাম তাহলে উচ্চতা বেড়ে গেল কি সাত ডেসিমিটার তাহলে অঙ্কটা উচ্চতা বেরোলো সাত ডেসিমিটার অঙ্কটা আবার ভালো করে দেখে নাও আমি পিডিএফ ফাইল ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো অবশ্যই